ஹாலிவுட் அன்கட் இந்த டே ஆஃப் ஜாயில் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு டே கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே செம்மையா ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னு தெரியும் இன்னும் சூப்பரா உங்க டேயை கண்டினியூ பண்ணிக்கிறதுக்காக சினிமாவை பத்தி உங்களுக்காகவே காத்துட்டு இருக்கு சோ இன்னைக்கு நிகழ்ச்சிக்கு போங்க தமிழுக்கு என் ஒன்றை அழுத்தும் இது ஒரு சயின்ஸ் பிக்ஷன் மூவிங்க இந்த படத்தோட ஒன் லைன் பத்தி சொல்லணும்னா மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் பூமியை தாக்குது அதனால இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எல்லாமே செயலிழந்து போகுது அப்போ நம்ம ஹியூமன் லைஃப் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த திரைப்படத்தோட கதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குல்ல இந்த திரைப்படத்தோட பிரெஸ் மீட்டை இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் இந்த படம் வந்து ஒரு மூணு கேரக்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ஒரு ஃபில்ம் ரொம்ப நல்ல என்கேஜிங்கான ஸ்கிரிப்ட் நான் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நான் கூட பீஸா டூ வில்லாக்கு அப்புறம் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்னால ரொம்ப கரெக்டான ஒரு ஜானரில் ஒரு ஃபிலிம் ஷூட் பண்ணோம் இமீடியட்டாக ஒரு த்ரில்லர் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் ஒரே கேட்டகரியில் நம்ம ஃபிக்ஸ் ஆகிடுவோன்னு சொல்லி ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருந்தேன் அந்த டைமில் வந்து இந்த ஆஃபர் வந்தது எனக்கு இந்த ஆஃபர் வந்து எனக்கு என்னென்னா எனக்கு வந்து சினிமோட்டோகிராஃபிக்கெலாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது இதில் அதனால் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து நான் ரொம்ப ப்ரீ ஒர்க் பண்ணி ராம் பிரகாஷ் டைரக்டருடைய சப்போர்ட்டோட நல்லாவே வந்திருக்கு படம் ஹாய் டு தி லிஸ்னர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் ஆஃப் புது யகம் சேனல் திஸ் இஸ் ஐஸ்வர்யா தத்தா அண்ட் மை மூவி தமிழுக்கு என் ஒன்றை அடுத்தவும் ஹமன் ஹேஸ் மேட் அ எனர்ஜெட்டிக் ட்ராக் ஃபார் அவர் மூவி ஹி ஹேஸ் கிவன் சம் மேச்சுர்டு காம்போசிஷன் இன் அவர் மூவி அண்ட் ஐ ஹவ் பேர்ட் ஆஃப் வித் நக்கூல் ஹீ இஸ் ஆப்வியஸ்லி அ சூப்பர் டான்சர் and apart from that he is a superb actor also so he is he has encouraged me a lot in this movie american ondra eduthu param vandu mulka mulka or full pack commercial film indha padathula vandu ram prakash vandu script solumbodhe na sonna idu kandipa romba tough ah da irukum indha padam edukumbodhu seri pannum editing pannum seri because idu moonu per traveling irukku moonu perum vandu different journal different style irukku oru romance ah irupara oru scientific ah irupanga satish fortune pula humor ah irukum so இது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது எனக்கு இது அவங்க என்ன எமோஷன் கொடுக்குறாங்க அதை விட ஒரு பயங்கரமான எமோஷனில் வந்து அந்த ஃபீல் கொடுக்கணுன்றது நாங்கள் ரொம்ப மெனக்கட்டோம் ஸோ இட் ஆல் ஆப்ட் தமிழுக்கு என் ஒன்றை அழுத்தோம் இந்த பேர் டெய்லி என் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த படம் படத்தில் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா சந்திரன் சார் தான் நம்ம ஊர்லேருந்து கிளம்பி வந்து சினிமா டேரக்டர் ஆகணும்னு சொல்லி பல வருடங்கள் கஷ்டப்பட்டு சுற்றி அலைஞ்சு தெரிஞ்சு ஒரு கதை பிடிச்சி அந்த கதை அது மாதிரி ஒரு படம் வருது இல்லை இந்த மாதிரி கதை சரி அந்த கதை வேணாம் நிறைய கதை வேணாம் கடைசியில் ஒரு கதை பிடிச்சி ஆ இதில் ஒர்க் பண்ணலாம் அந்த கதை வேணாம் ஒரு ரெண்டரை வருஷம் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டரை வருஷம் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஓகே இதுக்கு ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் தெரியலான்னு சொல்லி பல ப்ரொடியூசர்ஸ் போய் பார்ப்போம் அவங்ககிட்ட கதை சொல்லுவோம் இன்ட்ரெஸ்டாக கேட்பாங்க நல்லா கை கொடுத்து அனுப்புவாங்க அடுத்த நாள் ஃபோன் பண்ணால் எடுப்பாங்க ஒரு டூ டேஸ் வெயிட் பண்ணுங்க சொல்லுங்கள் அடுத்த நாள் நெக்ஸ்ட் வீக் நீங்கள் அப்படிம்பாங்க அதுக்கப்புறம் எடுக்க மாட்டாங்க அப்புறம் மெசேஜ் பண்ணுவோம் அதை அப்படியே போயிடும் இந்த மாதிரி நான் நிறைய பேர் நான் மீட் பண்ணிட்டேன் அப்படி அப்படியே டயர்டாக இருக்கும்போது தான் நம்ம கௌரவ் சார் டைரக்டர் கௌரவ் சார் மூலமாக அவர்கிட்ட சொல்லி இருந்தேன் இந்த மாதிரி சார் எதாவது ப்ரொடியூஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் சொல்லும்போது நான் சந்திரன் சார் போய் மீட் பண்ணுங்கண்ணா சரி அவர்கிட்ட பேசினேன் அவர் ஒன்று அவர் இருந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு மதியம் ஒரு ரெண்டரை மணிக்கு வந்துருங்க அப்படின்னு நான் சார் ஓகே இன்னொரு ப்ரொடியூசர் அவர்கிட்ட போய் கதை சொல்ல போகிறேன்னு சொல்லி அவர் வந்துட்டு வந்துட்டு அவர் அவர் ரெண்டரை மணின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு சின்ன சார் ரெண்டரை மணி சாப்பிட்டு கொஞ்சம் டயர்டாக இருப்பீங்க கொஞ்சம் கொட்டாய் வரும் ஒரு மாதிரி டயர்ட் ஜெயிக்கணும் சார் அது மட்டும் தான் அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் இங்கே மதியம் கதை கேட்டு தூங்கிட்டு வரி வர மாதத்தில் நம்ம கிளம்பி மந்தலான்னு ஒரு மூணு மணிக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டேன்னா சரின்ட்டு அவர் ஆஃபீஸில் வந்து உட்காந்துட்டேன் கரெக்டாக ஒரு டூ டென்னுக்கெல்லாம் வந்துட்டார் அவர் வந்துட்டு உட்காந்து கதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு அப்படியே அவர் சார் உட்காந்து அவர் சோஃபாவில் உட்காந்துரு ஜென்ரலாக சோஃபாவில் கதை கேட்டாங்கன்னா தூங்கிட்டு வாங்க சீக்கிரம் நான் சரி நான் நான் சேரில் உட்காந்துக்கிறேன் சார் என்ன சரி நாமா தூங்கக்கூடாதுல நான் சேரில் உட்காந்து சொன்னால் ஃபுல் கதை இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவே கேட்ட மாதிரி இருந்தார் கேட்டு முடிச்சுட்டு கை கொடுத்தாரு ஓகே இவரும் கை கொடுத்துட்டு எனக்கு ஃபோன் எடுக்க மாட்டார்னு நினச்சிட்டு சரி சார் வரேன் சார் ஒரு நிமிஷம் ராம நீங்கள் இந்த கம்பெனியில் கமிட் ஆகிட்டீங்க வேறு எந்த
சத்து நாள் ஃபோன் பண்ணேன் ஏன் இன்னும் ஆஃபீஸ்க்கு வரல நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு வேறு வந்தார் அக்ரிமெண்ட்டு சைனு அந்த நாள் முழுசுமே எனக்கு கையும் உள்ள காலும் உள்ள அன்னிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் அவருடைய பையன் மாதிரி தான் என்னை பார்த்துக்கிட்டார் எல்லா விஷயங்களும் என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துருந்தார் நான் மறுபடியும் நான் ஒரு டைரக்டர் வந்து ஒரு டேரக்டர் வந்து ப்ரொடியூசரை பற்றி சொல்கிறது வந்து ஒரு அப்பா ஒரு பையன் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நான் இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அவசி சாங் வந்து எனக்கு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன் சொன்னார் இந்த தமிழுக்கு என் ஒன்றை அழுத்த உமா ப்ரமோட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சாங் பண்ணணும் இப்படி பண்ணும்போது என்ன கான்செப்டில் பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ எனக்கு தோணுன ஒரு ஐடியா வந்து எந்த விசையை தட்டினா எந்த கதவு திறக்கும் எதை எதை அழுத்தினா எது திறக்கும்ன்ற மாதிரியான ஒரு கான்செப்டில் இந்த மூணு பாடலுமே போகலாமா அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் ஆரம்பித்த பாடல் தான் வந்து அலைவரிசை மாற்றவே தொலை இயக்கி அழுத்தவும் உன் தலைவிதியை மாற்றவே உன் மூளையை நீ அழுத்தவும் குறுஞ்செய்தி எழுதவே விசைப்பலகை அழுத்தவும் பெருஞ்செய்தி எழுத உன் ஆயுடை நீ அழுத்தவும் வேகத்தை எடுக்க முடுக்கியை அழுத்து நியாயத்தை உரைக்க சொற்களை அழுத்து புகழுக்கு உன் இன்றை அழுத்தவும் தமிழுக்கு என் ஒன்றை அழுத்தவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தில் வந்து ஆக்சுவலாக தான் அந்த கால் டேக்ஸி டிரைவராக அவர் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னார் இந்த மாதிரி ராம் இந்த மாதிரி இதில் ஒரு கால் டேக்ஸி டிரைவராக நடிக்கிறீங்க அப்போ சொன்னேன் இந்த மாதிரி எனக்கு இது மாதிரி வண் கார் ஓட்ட தெரியாது அப்படின்னா உனக்கு நடிக்க கூட தான் தெரியாது வரலையா அந்த மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னிலேருந்து கார் ஓட்டுக்க கற்றுக்க ஆரம்பித்து அந்த மாதிரி இதில் வந்தது அப்புறம் இந்த படத்தில் கேமராமேன் வந்து என்னால் நிறையா வாட்டி பாதிக்கப்பட்டார் ஏன்னா பக்கத்தில் கேமரா வச்சுட்டு உட்காந்துருப்பார் நான் அன்றைக்கி தான் ஓட்டி பழகிட்டு போயிருக்கேன்னா ஸோ பிரேக் அடித்தா வெளியில் போய் விடுறது ரெண்டு மூணு வாட்டி வேறு காருக்கெலாம் ஜம்ப் ஆகி போய் அந்த மாதிரிலாம் ஆச்சு அவரால் நான் ஒரு வாட்டி பாதிக்கப்பட்டேன் அது என்னென்னா ஒரு வாட்டியில் நிறையா வாட்டி இந்த வேடிக்கை பார்த்துட்டு போகிறவங்க ஏதோ ஷூட்டிங் நடந்து பார்த்துட்டு போகிறவங்களாம் அவரை பார்த்துட்டு அவர் தான்ப்பா ஹீரோ ஏதோ மகேஷ் பாபு போல் இருக்கு ரன்பீருக்கு அப்புறம் போல் இருக்குன்ட்டு அவர் அப்படியே பார்ப்பாங்க நம்ம ஏதோ இதில் ஒரு காமெடி நான் பண்ணியிருக்கார் போல் இருக்குன்ற மாதிரி தான் இதில் பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி வேறு பார்க்க நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ் ஆப்பிள் மாதிரி இருக்காரு ஒரு கால் டேக்ஸி டிரைவர் அவர் வந்து அவர் அந்த கதையில் என்ன எப்படி கதையில் மிங்கில் ஆறாருங்கிறது தான் இது அவரோட வாழ்க்கைங்கிறத விட அவர் அந்த கதைக்கு அந்த தமிழுக்கின் ஒன்றை எழுத்தோங்கிற கதைக்கு அவர் எப்படி மிங்கில் இருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் இதில் முக்கியமான பாயிண்ட்டு அது அந்த கதையில் என்ன என்னோட காரில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நடக்கும் ஸோ அதை வச்சு தான் ஸ்கிரிப்ட் போகும் அந்த மாதிரி தானே அண்ட் இதில் ஒரே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் சம்பவம் ஒன்று சொல்லணும் என்னென்னா அந்த கால் டேக்ஸி டிரைவராக நம்ம ஒரு இடத்துல ஷார்ட்டு என்னென்னா பின்னாடி கேமரா எங்கேயோ ஒரு மொட்டை மாடியில் இருக்குது நான் வந்து ஒரு இடத்துல கீழே இருக்கேன் ஸோ அங்கேருந்து ஷார்ட் வச்சுட்டு ரெடியாக இருக்காங்க அப்போ வந்து ஷூட்டிங் நடக்குதுனே யாருக்கும் தெரியாது அப்போ ஒரு நாலு பேர் அந்த பக்கமாக போனவங்க டக்குன்னு நம்ம நின்றுருந்தேன் டக்குன்னு வந்து கேட்டாங்க தம்பி இந்த மாதிரி டீ நகர் போனோம் வரீங்களா அப்படின்னாரு உடனே நான் அப்படியே பார்த்தேன் பார்த்தோன்னே ஓ தம்பி நீங்களா அப்படின்னே சரி ஓகே ஷூட்டிங் புரிஞ்சிட்டு இருப்பாருன்னு நினச்சா ஓ தம்பி நீங்களா அப்படின்ட்டு அவங்க பேசிக்கிறாங்க பாவம் நடிக்கிறது காசு பத்தில் போல் இருக்கு இந்த மாதிரி சைடு பிஸ்னஸ் அதை பண்ணுறாரு அப்படின்னாங்க இது உண்மையிலே நடந்தது ஒன்னே ஒருட்ட சொன்னேன் தயவு செஞ்சு என் பக்கத்தில் ஏதாவது ஷூட்டிங் சம்மந்தமாக ஏதாவது வைங்க நானும் போனால் நான் நினைச்சேன் சரி இன்னொரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆகுனா போயிட்டு வந்திருப்பேன் ஆக்சுவலாக ஏன் அதை மிஸ் பண்ணிட்டு அண்ட் மை பேர் தினேஷ் இஸ் நாட் ஹியர் பட் ஐ ஹாவ் டு டாக் அபவுட் தினேஷ் பிகாஸ் ஒரு சீன் வென் வி வர் ஆக்டிங் அவங்க ஹி ஃபெல் டவுன் ஒரு ஹேர் லைன் ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு அவனுக்கு கிளைமேக்ஸ் ஷூட் பண்ணப்போ ஜென்ரலி இஃப் எனி ஆக்டர் வுட் ஹவ் டேக்கன் அ பிரேக் பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் டே ரன்னிங் சீக்வன்ஸ் இருக்குது பட் ஹி டின் டேக் பிரேக் ஈவன் நெக்ஸ்ட் டே ஹி வாஸ் தேர் ஷார்ட் அப்போ ஹி டின் ஷோ எனி ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் த வே ஹி ஆக்டட் அண்ட் ஹிஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஜஸ்ட் சர்ப்ரைஸ் மீ வாஸ் எனக்கு அவங்க இல்லை சீரியஸ்லி ஐ ஃபீல் ரியலி லக்கி டு சி அண்ட் ஆக்டர் லைக் தேட் வெரி டிட்டர்மைண்ட் ஆக்டர் அண்ட் ஐ ஃபீல் ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் முதல்ல வந்து ஐட் லைக் டு தேங்க் மை ப்ரொடியூசர் சந்திரன் சார் ஏன்னா இந்த படத்தோட கதை கேட்டு முடிச்ச உடனே வசந்த் கேரக்டர் வந்து நக்குல் தான் ப்ளே பண்ணணும்னு அவர் ஆசைப்பட்டார் ஸோ ஐம் ரியலி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தட் சந்திரன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஐ லைக் டு தேங்க் த என்னோட இயக்குனர் ராம் பிரகாஷ் ராயப்பா சார் ஒளிப்பதிவாளர் தீபக் குமார் பதி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் என்ன யூ வாட் அ பெஸ்ட் அவுட் இன் மீ அண்ட் அண்ட் ரியலி மீன்ஸ் அலாட் உங்கள் டீம்ஸ்க்கும் பெரிய தேங்க்ஸ் ஆர்ட் டிரெக்டர் வன்ராஜ் சார் ஆல்சோ நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக ஜாலியாக படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க
அப்படி அப்படி இருக்கும் நான் தற்செயலாக தான் சினிமாவுக்கு வந்தேன் முந்தானே முடிச்சில் நான் நடிக்க வேண்டிய கதாபாத்திரமே கிடையாது என்னுடைய அக்காவை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்த ரோலில் சார் வந்து நான் நடிக்கணும்னு விரும்பி நான் நடிக்கானே எனக்கு முத முதல்ல அவர்கிட்டேருந்து கிடைச்ச பாராட்டு முந்திரி கொட்ட மாதிரி தொண்ணை தொண்ணான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க போய் மூலையில் போய் உட்கார் அதுதான் முதல் பாராட்டு ஏன்னா எங்கள் அக்காவுக்கு அவர் வந்து டைலாக் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாரு நான் கூட போனேன் எனக்கு நைன்த்து எக்ஸாம் டைம் இப்போ எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் அக்காவுக்கு மலையாள வாடு அதிகமாக வரும் அதனால் நான் தமிழ் படித்து சொல்கிறேன்னு கொஞ்சம் ஓவர் ஸ்மார்ட்டாக கூட போனேன் அவங்களுக்கு வந்து சார் சொல்லிக் கொடுக்கறதெல்லாம் வந்து நான் கூட கூட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சார் நான் நோட் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் இப்போ ஏன் மென்ஸில் என்னென்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் சாரை பார்த்த படம் வந்து குமரி பெண்ணை உள்ளத்திலே ராதிகா மாவா வந்து ரோட்டில் அப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அவங்கள கூப்பிட்டு பழைய ஞாபகங்கள்லாம் வர்றதுக்காக சார் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அம்மணி இங்கே ஒரு பூக்கடை இருந்துச்சு அம்மணி அப்படின்னு ஒருத்தர் நடந்து வருவார் பையா இந்த சாக்கடைதாயா இருந்துச்சுன்னு சாருடைய ஒரு க்ளோஸ் அப்போ பாவமாக இருக்கும் அப்போ எனக்கு வந்து ரொம்ப யாரையுமே திட்டாத ஒரு பாவமான ஒரு சாது அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜ் இருந்துச்சு அந்த ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸில் நான் ரொம்ப பேசுகிறேன் உடனே சார் வந்து இல்லை எதுக்கு நீ முந்திரி கோட்டை மாதிரி பேசிகிட்டே இருக்க அதுக்கு உட்கார் எனக்கு ரொம்ப பயம் படத்தில் பயங்கர ஏமாத்துறார் இவர் பாவம் நடிக்கிறார் நிஜமாக ராட்சாசம் போல இருக்கு அப்படின்னு வீட்டுக்கு வந்து எங்கள் அம்மாட்ட வந்து வேண்டவே வேண்டாம் இவர் படம் நிறைய திட்டு வர போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனாலும் எதிர்பாராம ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் அவர் சொன்னார் கலாரஞ்சலி கூட அந்த கூட வந்துச்சு அந்த பொண்ணு அந்த நடிக்க வரதும் அப்படின்னு நான் அன்னைக்கே முடிவு பண்ணேன் என்னை பழிவாங்கிறதுக்கு தான் கூப்பிடுறாரு லொக்கேஷனில் போய் திட்டு 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 வாங்க போகிறேன் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்த அன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த சொல்லி அவன் ஏன்னா எனக்கு இது சொல்ல வேண்டிய ஒரு மேலே இது கதை சொல்கிறதுக்காக எல்லோரும் போய் இறங்கியிருக்கோம் கோபிச்சிட்டு பாளையத்தில் கதை சொல்கிறதுக்காக ஒரு சாயங்காலம் ஆறு மணி ஆனால் சார் எல்லோரையும் கூப்பிட்டார் கேமராமேன் அசோக் குமார் அசோக் குமாரோட அசோசியேட்டிக்கு வந்து கேமரா உமன் விஜயலட்சுமி விஜயலட்சுமி அங்கே எல்லோருமே போயிருக்கோம் நானும் போனேன் கூடவே என் கூட வந்திருக்கிற ஆயா அவங்களையும் கதை கேட்குறதுக்காக கூட உட்கார வச்சுட்டேன் எல்லோரும் உட்காந்துருக்கோம் சார் கதை கட்டில் உட்காந்துருக்கிறாரு நாங்கள்லாம் தரையில் உட்காந்துருக்கோம் சார் கதை ஆரம்பித்தார் அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து இப்போலாம் நம்ம நிறைய கேள்விப்படுறோம் அங்கே இருந்து வந்து அந்த கிரெயின்லேருந்து வந்தோடனே டட்ட டட்ட டட்டனு வித்து மியூசிக்கெல்லாம் ரீடு காடி கூட நம்ம கதை கேட்டு இப்போ பழகிட்டோம் சார் வந்து ரொம்ப யதார்த்தமாக கதை ஆரம்பிச்சு பரிமளா ஐயர் பிள்ளை வயசுக்கு வந்துட்டா அப்படிங்கிற அந்த தவக்கல டைலாக் சொன்னோடனே எல்லாம் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறாங்க எனக்கு என்னதான்னா இப்போ ஸ்கூலுக்கு போகிறது ஏழு மணி ஒளி ஒளி முடிஞ்சோடனே தூங்கிடுவேன் மணி ஏழரை ஆகி போச்சு என் தூங்குற டைம் வந்துருச்சு நான் அப்படி தூங்கி தூங்கி விடுறேன் எப்படி இப்படி 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 விடுறேன் எனக்கு இந்த காமெடியெலாம் தெரியவே இல்லை கொஞ்சம் நேரம் நோட் பண்ணிட்டு சார் சொன்னார் ஏன் இந்த பொண்ணு தூங்கி வழியுதா அப்படின்னு கேட்டார் ஆமாம் சார் எனக்கு ஏழு மணி ஆனால் தூக்கம் வந்துடும் ஐயோ என்ன இது ஏழு மணி தூக்கம் வந்துடும்னு எப்படி நைட் ஷூட்டெல்லாம் எப்படி பண்ணுறது இன்னும் மறுபடியும் ஒரு சீன் பேச ஆரம்பிச்சிட்டு வேணாம் வேணாம் நீ போதும் இந்த பார் நாளைக்கு வந்து கதை ஃபுல்லாக கேட்கும்போது தூங்கி வந்துன்னு வச்சுக்கோ அடி வாங்குவேன் அப்படின்னு இல்லை இல்லை நாளைக்கு நான் தூங்க மாட்டேன் சார் அப்படின்னு வந்துட்டேன் மறுநாள் காலையில் ஷூட்டிங்கு கிளம்பி வண்டியில் போய் உட்காந்தா திடீர்னு சாரும் கேமராமேனும் வந்து ஃப்ரண்ட் சீட்டில் உட்காந்தாரு உட்காந்து ரெண்டே ரெண்டே நிமிஷம் தான் திரும்பி பார்த்துட்டு பொட்ட பிள்ளைனா அடக்க சுருக்க வேண்டாம் இப்போ தான் ஈன் இப்போல்லாம் காமிச்சிட்டு வர்றதா அப்படின்னாரு எனக்கு அப்படியே பக்குன்றுச்சு என்ன சார் நான் சும்மா உட்காந்துருக்கு எப்படி சொல்கிறாரே அப்படின்னு சிரிச்சிட்டார் அவர் கூட நடிக்கிறோமோ இல்லையோ அவர் எப்போவுமே வந்து ஒரு ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இருக்கணும்னு நாங்கள் ஆசைப்பட்றோம் சார் எங்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சார் பூர்ணிமாக்கும் பாகிராஜாருக்கும் கல்யாணம் சீக்கிரமாக நடக்கிறதுக்கு நான் தான் காரணம் டார்லிங் டார்லிங் படத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் ரெண்டு மூணு தடவை டைரக்டர் சார் ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்து ஃபுல் கதையெல்லாம் கேட்டுட்டேன் ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு வில்லன் இருந்தார் டிஎல்வி பிரசாத்னு பாகிராஜ் சார் ஆஃபீஸ் இங்கே இருக்கும் டி டிஎல்வி பிரசாதோட ஆஃபீஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கும் டி நகரில் இங்கே போய் கதை கேட்டு வந்து அவர்கிட்ட போய் கெஞ்சுவேன் அவர் முடியாது அப்படிம்பார் திரும்பி இவர்கிட்ட போய் சொல்லுவேன் அப்புறம் அவர்கிட்ட கெஞ்சினேன் இப்படி போய் போய் கடைசியில் வேண்டாம் இந்த படம் என்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு பூர்ணிமா வந்தாங்க வந்தாங்க நடித்தாங்க அப்புறம் கல்யாணம் கூட ஆகிடுச்சு என்ன அந்த படத்தில் நான் நடிச்சிருந்தேன் நான் ஒரு வருஷம் கழிச்சு கல்யாணம் ஆயிருக்கோம் அவ்வளோதான் பட் இருந்தாலும் உங்கள் கல்யாணம் சீக்கிரமாக நடக்கிறதுக்கு நான் தான் காரணமாக இருந்திருக்கேன் அது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த படத்துக்கு என்னுடைய வாழ்
நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் ரசிகப் பெருமக்கள் என்னுடைய ரசிகர்கள் இவங்க எல்லாமே வந்து இன்றைக்கும் நான் வந்து மீண்டும் மீண்டும் அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து வெற்றிகளை சந்திக்கணும் மறுபடியும் மறுபடியும் தொடர்ந்து பாராட்டுக்கணும்னு சொல்லி எல்லாருமே ஒரு ஆர்வத்தில் இருக்கிறாங்க இந்த படத்தில் ஜெயராம் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் என்னென்னா நல்ல விதமான ஒரு கோஆப்ரேஷன் கொடுத்து நடித்தார் பெரும்பாலும் என்னென்னா ஒரு ஹீரோ அவரே டைரக்டராக நடிச்சுட்டு இருக்கிறேன் நானே ஒரு டைரக்டர் நானே ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கொஞ்சம் சங்கோஜப்படுவாங்க ஏன்னா நமக்கு எதாவது ப்ராமனட் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இப்போ இல்லை அந்த நேரத்தில் போய் அந்த பிரச்சனை வந்தது ஏன்னா சிவகுமார் சார் நான் அந்த ராஜேஷ் கேரக்டருக்கு நான் கேட்டேன் அப்பா அவர் இல்லை இல்லை இவரே ரைட்ரு இவரே டைரக்டரு நமக்கு அதில் வெயிட் இருக்குமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன சந்தேகம் வந்து வேணாம் டைரக்டர் அதுக்கப்புறம் ராஜேஷ் நடிக்க வச்சேன் அப்புறம் பின்னால் படம் பார்த்துட்டு ஐயோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் இந்த கேரக்டர் இவ்வளோ நல்ல கேரக்டர் எனக்கு தெரியாமல் போச்சு அப்படின்னாரு அதனால் டைரக்டராக இருக்கும்போதோ இல்லை கதை வசனம் எழுதும்போதோ வந்து அந்த படத்துக்கு அந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அதை தான் திங்க் பண்ணும் ஒழிய இதில் நான் நடிக்கிறேங்கிறது பெரும்பாலும் நான் வந்து நினைக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி தான் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெயராம் சார் நிறைய படம் நடிச்சிருக்கார் தமிழில் நடிச்சிருப்பார் ஆனால் இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக ஜெயராம் சார் வந்து பேசப்படுற ஒரு படமாக ஜெயராம் சார் இருக்கும் ஏன்னா எங்கேயுமே எந்த சீன்லேயுமே எந்த சீன்லேயுமே நான் வந்து நான் நடிக்கிறேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் நினச்சிக்கல என் கூட அவர் நடிக்கிறா இருக்கும்போது இன்னும் நிறைய இடத்துல சொல்ல போனோம்னா என்ன அவர் வாரிக்கிட்டு இருப்பார் அங்கங்கே அந்த மாதிரி பஞ்சஸ் போகிற அவர் கொடுத்து ஏன்னா அவரும் காமெடி நல்லா பண்ணக்கூடியவர் அதனால் வந்து ரொம்ப அவரும் அக்கறை எடுத்துகிட்டு நடித்தார் ஒவ்வொன்றும் என்ன ஏதுன்னு சொல்லி கேட்டுன்னு சொல்ல போனோம்னா கண்டினியூட்டி எல்லாம் அஸ்டண்ட் ஆக்டர் போய் சொல்லணுங்கிறது இல்லை இது எப்போ வருது இதுக்கு முன்னால் என்னென்னா அப்போ கை இப்படி வச்சுருந்தேன் அப்படி வச்சுருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையே அவர் ஞாபகமாக வச்சுட்டு அதுக்கு முதல் முதல்ல அவர் வாங்கின திட்டு கண்டினியூட்டி மிஸ் பண்ணதுக்கு சத்யநந்தி கடை டேரக்டர் யாரோ ஒருத்தர் வந்து பயங்கரமாக திட்டிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் என் கண்டினியூட்டி எல்லாம் நானே தான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த தொழில் அக்கறை அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கும் வந்து ஏன்னா இங்கே எல்லாருமே வந்து இத்தனை வருஷமாக ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்கவுங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட்டும் அந்த பொறுப்பும் அவங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கிற அக்கறை தான் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு ப்ரொடியூசர் நல்லா இருந்தால் தான் மற்றவங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்க முடியும் அதனால் இவங்க இதில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து மீண்டும் மீண்டும் நிறைய பேர்த்து கூட வச்சு நிறைய படங்கள் டேரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குடைய <laughs> 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 very happy uh, so this movie is uh, totally entertainment movie so definitely everyone uh, enjoy this movie and i uh, special thanks the legend manish sharma ji he is given wonderful songs and thanks to everyone and i want to thank my uh, director uh, sega sir he has given me a wonderful character to play with on and uh, thanks to my producers raju garu and uh, radha krishna garu and uh, morgan sir uh, they have uh, they really helped me out to do um, uh, to do good work and they have given uh, two um, uh, good technicians not uh, good only they, they are great technicians one is um, musical musician manish sharma uh, sir and uh, um, uh, nandi award winner uh, five times nandi award winner for uh, cinematography uh, prk raju sir I am very grateful to work with them. In this part, my name is Sri. My name is Balaji. In this part, my name is Sri. First of all, I will meet Saga Sir. Saga Sir is a good number actually. So, in the script, I will tell you that you have a good life. So, I will give you a lot of training. So, I will give you a lot of training. இந்த படத்துக்கு மியூசிக் போட்ட மணி சர்மா சார் ஸோ இந்த படத்தில் எல்லாருமே எல்லா டெக்னீஷியனும் சொல்ல போனால் எல்லாருமே எங்களுக்கு குரு மாதிரி எல்லாருமே நிறைய படம் பண்ணியிருக்காங்க நூறு இரநூறு முந்நூறு படம் மேலே பண்ணவங்க ஸோ இவங்களாம் எங்களோட ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு 
கடைச்சிதுன்றது வந்து ஒரு கடவுளோட கிருபு தான் சொல்லணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் காடுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் வெல் இன்னைக்கு காலிவுட் அண்ட் கட்டில் சினிமா சம்மந்தமாக நிறைய விஷயங்களை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க வேறு ஷோவில் நான் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் திஸ் இஸ் மீ வரினா சேங் பாய்